ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളും സാമ്പ്രദായിക ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ബാങ്കിങ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് ശരിയ പ്രകാരം തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിനെ ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലേഷ്യയിലും ഇന്തോനേഷ്യയിലും സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെയുള്ള ബാങ്കുകളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിത്ത് ദ ഗോൾ ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ദ അച്ചീവ് ദിസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലോൺസ് ഫോർ പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് സോ കൃത്യമായിട്ട് പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനതയുടെ സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള വികസനത്തെ മുൻനിർത്തി സാമൂഹിക ക്ഷേമം മുൻനിർത്തിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രോജക്റ്റുകൾക്കും ആയിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് ഫണ്ടിങ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ബാങ്ക്സ് ആൾസോ ഗേവ് ഗൈഡൻസ് ടു ദീസ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ദർ അഫ്ലേറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓൺ ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിഗാർഡിങ് ദീസ് ശരിയ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ ഗേവ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ഫണ്ട് ടു ദീസ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് നേഷൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ എ ഗ്ലോബൽ സീനറി വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ ഇസ് ഇൻ ജിദ്ദ ഇസ് എ ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ പ്രോഗ്രസ് എമങ് ദിസ് മെമ്പർ നേഷൻസ് സി വി ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ദ വൺ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വേർ കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ ഇസ്ലാമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് Now we will discuss about objectives of Islamic banks. We will discuss the objectives of Islamic banks. We will discuss the objectives of Islamic banks. We will discuss the objectives of the promote economic development of the society by financing and using resources in a manner that is acceptable in Islam. Islam is a very important thing to do with Islamic banks. There are so many objectives of Islamic banks. The first one is uh, provisioning of contemporary Islamic financial services to develop products and services to suit the needs of Islamic financial market, to create returns that are legitimate to the shareholders, to balance profitability with the moral consciousness, to promote fraternal bonds between Muslims and non-Muslims by providing benevolent loans that are interest-free. Interest-free are it or not? അല്ലെങ്കിൽ പലിശ രഹിതമായിട്ടുള്ള വായ്പകൾ നോൺ മുസ്ലിംസിനും മുസ്ലിംസിനും കൊടുക്കുന്ന പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും മോറൽ ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി വിത്ത് മോറൽ കോൺഷ്യസ് ആണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരമാവധി പൈസ ഏൺ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഒരു മൊറൈലിൻ്റെ പ്രശ്നം കൂടെ സർട്ടിസം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഗ്യാരൻറ്റീസ് പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ബൈ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് So, these are the main objectives of Islamic banks and bring in different nations. The Islamic bank is the first thing to do with 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 the Mudaraba contract. Mudaraba is a, is a mechanism used by or, or a, a product used by Islamic banks in their financial sector. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് തന്നെയാണ് അവതാരപ്പെടുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അതായത് അത് ഫംഗ്ഷനിങ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു മുതിരിപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റബ്ബൽമാൽ റബ്ബൽമാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ഫൈനാൻസ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പറയുന്ന പേരാണ് റബ്ബൽമാൽ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് പേർ ചേർന്ന് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ആരാണോ ആ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ആ നടത്തുന്ന ആളിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻ്റർപ്രണർക്കോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാനേജർക്കോ 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ടോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മുതരിപ്പ് മുതിരുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ഉദാരഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആയിട്ട് ബാങ്കിനോ അതേപോലെ ബാങ്കിന് തന്നെ എൻ്റർപ്രണായിട്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും This Mudra Mudaraba contract can be made between a bank and a customer and a person to person. Alagal Tammilo, bank and Alagal Tammilo will be contractable. This contract, there is a predetermined ratio of distribution of profit and loss. Profit and loss and loss and distribute the profit. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി തേർട്ടി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി ആകാം ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി ദ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഫോംസ് ഓർ ടു പേഴ്സൺസ് അപ്പൊ ഇത് പ്രകാരം ഡിറ്റർമൈൻഡ് റേഷ്യൂ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് പ്രകാരമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഫാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഷാറക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് ഈ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വാട്ടിസ് മുദാറബ ഇസ്ലാമിക് ഫംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൾസോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പാരിറ്റീവ് ബിറ്റ്വീൻ മുദാറബ ആൻഡ് മുഷാറബ ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മുദാറബ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മുദാറബ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു വെരിഫുള്ളായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ആ ടേംസ് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ന്യൂ ടേപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പാരേറ്റ് രണ്ട് മാർക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതുമില്ല എഴുതാൻ കഴിയും എന്താണ് ഉദാഹരണ എന്താണ് ഉഷാരക്കാർ എന്താണ് ബെയ്സലാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവച്ചൽ എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം കൃത്യമായ നോട്ട്സ് തന്നെ പിന്നീട് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ ഉഷാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈനാൻസിംഗ് ആണ് റാബഹാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് സലാം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്വാൻസ് സെയിൽ കോൺട്രാക്ട് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസിംഗ് ലീസിംഗ് മുതലായവയാണ് വിചാര കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് named as bay mujal and uh, the islamic insurance that's another uh, financial product uh, used uh, uh, in uh, that means takaful and also benevolent loan or karhazana and uh, the government or any other bonds that is uh, sukuk and monetary finance that is tabaruk and agency or wakala and safekeeping that is wadia and gift as hiba and these are the uh, very important uh, financial uh, methods or islamic methods uh, for islamic finance and you will know all these details and you will know so this so there some misconceptions about islamic finance some attitude that is it, it, it is the, the nature and the character of islamic finance is uh, some kind of communist nature because communism uh, അത് ആ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സോഷ്യലിസം പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് എക്കണോമിക്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇന്ത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നോ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് അണ്ടർ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ശരിയല്ല ആൻഡ് അനദർ കൺസെപ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് വിതൗട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദർ ഇസ് ബിൽ മീ മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് നടക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രല്ല പകരം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്
അമ്പ് മില്ലും കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ അമ്പ് പിടിക്കണം എങ്ങനെ വില്ല് പിടിക്കണം എങ്ങനെ എയിം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ചില റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫിഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ അത് ഈ ഒരു ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫിഷൻ ഓഫ് ഗറർ റിസ്ക് ആയിട്ട് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പിന്നെ ലാഭം പിന്നെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കടം ആയിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പകരം റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് മൈസൂർ ഗ്യാമ്പിൾ ചൂതുകളി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺസർട്ടനിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇത് നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ് ഹറാം അല്ലെങ്കിൽ ഹലാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുള്ള ഹറാമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് യൂസിങ് ഓർ ഡീലിംഗ് ഇൻ സെറ്റ് ഇൻഫോർട്ടൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് ആൽക്കഹോൾ പോർക്ക് ആംസ് ആൻഡ് മ്യൂണിഷൻസ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ട്രെയിൻസ് പെർമിസിബിലിറ്റീസിനാണ് പക്ഷെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാപാരം നടത്താൻ ഉള്ള അനുവാദം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിനൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സോ ഇസ്ലാം പ്രൊമോട്ട് ദ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് ആർ സോഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്രോഫിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യണം രണ്ടിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം രണ്ടു പേർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടു പേർക്കും തുല്യ അവകാശമാണ് പ്രോഫിറ്റിനകത്തും പ്രോഫിറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഷെയർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക്കിനകത്തും അതിൻ്റെ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ റിസ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഭാഗമാക്കായി മതിയാകുക കാരണം ഇത് രണ്ടു പേരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ഒരു ഒരു സാങ്ക്റ്റിറ്റി ഓഫ് കോൺട്രാക്ടിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വസ്തത കൂടിയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് കരാറുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ട് വ്യക്തികളോ ബാങ്കോ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾക്കും ലാഭങ്ങൾക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തമാണ് ഉള്ളത് മണി ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽസ് അപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പൈസയിലൂടെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിനെ വിൽ എന്താണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അത് പലിശ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്പത്ത് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നു അത് നൂറ് രൂപ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിനകത്ത് ആ സമ്പത്തിനെയാണ് വിൽക്കുന്നത് ആ നൂറ് രൂപയാണ് വിൽക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് അല്ല പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു എന്താണ് ഒരു എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ കിട്ടുന്ന അധിക വരുമാനമാണ് അത് അങ്ങനെ എഫേർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പ്രൊഡക്റ്റീവായ മേഖലയിൽ ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടായാലും എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അഫോർഡബിൾ അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോറി ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല ദാറ്റ്സ് വാട്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആൾസോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ഞാൻ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഒരു പക്ഷെ അതൊരു ചെറിയൊരു ചോദ്യമായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെയുള്ളത് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് സർക്കാർസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാങ്ക് ഇൻ്റർനോട്ടത്തിനകത്ത് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ബാങ്കിൽ ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ആ ബാങ്കിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനറിൽ നിന്നും സക്കാത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് ആൾസോ സക്കാത്ത് പേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി കൂടി ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഒരു അത് ബാങ്കിൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലെയിംസും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ പാർട്ടർഷിപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു വ്യാപാര കരാർ ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ലാസ്റ
പേശിമക്ക മെദീനെ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലത്തെ എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളുടെയും നെടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂതന്മാർക്ക് ആയിരുന്നു അവർ ദേവാരത്തെ മണ്ണിൽ ലൈറ്റ് ലഭിച്ചത് കൃഷ്ണ പോലെ പൈസ അവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു പലിശയും അട്ടിപ്പലിശയും കൂട്ടു പലിശയും കൂടി 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 അത് വലിയ സമ്പന്നരായിട്ട് മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഈക്വൽ എന്താണ് ഷെയറിംഗ് ഓർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആൻഡ് ഹി ആൾസോ പെർമിറ്റഡ് പീപ്പിൾ ടു യൂസ് സെയിൽ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് വിത്തൌട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും വാങ്ങിക്കാതെയുള്ള സെയിൽ നൽകാതെ വിൽപ്പന കൊടുക്കുക അവന് പറയുന്ന പേരാണ് സലാം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ാണ് ഇസ്ലാമിക ബാങ്കുകളുടെ ഏറ്റവും ആധാരമായിട്ടുള്ള ആധാര ശിലകൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഒരു റോക്കറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയർ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിംഗ് ഇസ് എനി ബാങ്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി കാൻ ഡോട്ട് ഓൺ ദ ബോർഡ് ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് The main differentiating factor between this commercial banking and Islamic banking is that the former system is interest-free while the latter is interest-free. So, this is the first thing. Now, it is interest-free. 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 അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ അതിന്റെ തത്വം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കൺവെൻഷൻ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മാൻമെയ്ഡ് ആണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് സംബന്ധിച്ച് അത് ഗോഡ് റിവ്യൂൽഡ് ആണ് ഖുറാനിന്റെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശരിയ നിയമപ്രകാരമായതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് റിവ്യൂൽഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ബേസിക് ഫീച്ചർ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടൻ ആണ് മറ്റേത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നാമത്തെ പരിപാടി ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ആണ് അത് ലെൻഡിങ് മണി ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബാക്ക് വിത്ത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൈസ കൊടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് ബാങ്ക് ബിക്കേം പാർട്ട് ആണ് നാലാമത്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏതരാസ ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഏതരാസ പാർട്ട്ണർ എന്നുള്ളതാണ് ബയറോ സെല്ലർ ഇൻവെസ്റ്റർ എൻ്റർപ്രണർ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ല ക്രെഡിറ്റ് ഡെപ്റ്റ് ഇവിടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഇൻ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് ആ ലൈബ്രറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫുള്ളി വിത്ത് കസ്റ്റമർ ഇവിടെ ഫുള്ളി ഫുള്ളി വിത്ത് ബാങ്ക് ആണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കരുതൽ ധനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ക്യാൻസലിന്റെ ഭാഗമാണ് ലോൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരപ്പല്ല നമ്മൾ സ്വർണം വെച്ചാലേ നമുക്ക് അതിനുള്ള പൈസ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെയും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോൺ ഷെയർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇത് ബാധകമാണ് കമ്മീഷൻ ബാങ്കിൽ കരുതൽ ധനം വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്ക്ലോസ് ആണ് ഡിസ്ക്ലോസ് ടു പബ്ലിക് ഔട്ട് ബട്ട് ബി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ബാങ്ക്സ് പോളിസി ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ ബാങ്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും ആസ്തി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ഡിസ്കോറിജ് പബ്ലിക് ഇത്ര രൂപയാണ് എന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവിടെ കൃത്യമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നോ റിസ്ക് ആസ് റിട്ടേൺ ഫോർ ആർ ഫിക്സ്ഡ് കാരണം ഇത്ര റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല യെസ് ഡ്യൂ ടു ദ പുവർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഫണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ ഇരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ബാങ്കും ഇൻവെസ്റ്ററും ഒക്കെ തന്നെ ക
ബിസിനസ്സിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ പങ്കാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവർത്തനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടായിരിക്കും ഇനിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഷെയറിംഗ് ആണ് കൺവെൻഷൻ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പിന്നെയുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം ഓൺലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും കൺവെർഷൻ ബാങ്കുകൾ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ബാങ്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ആൻഡ് ഹൂ വിൽ ഗൈഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിൽ റെഗുലേറ്റ് ദ കൺവെർഷൻ ബാങ്ക് അതേപോലെ ഇസ്ലാമിക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ബോർഡ് ഐ എഫ് എസ് ബി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഇത് രണ്ട് മലേഷ്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോർഡുകളൊക്കെ തന്നെയും ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കുകളെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മോൺസ്റ്ററിങ്ങിലൂടെ കൺവെർഷൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എക്കണോമിക് റിസെഷനെയൊക്കെ തന്നെയും പരമാവധി ഓവർകം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എത്തിക്കൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് എക്കണോമിക് ബാങ്കിങ് സംവിധാനമാണ് ഇസ്ലാമിക് ബാങ്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ബാങ്ക് കൺവെർഷൻ ബാങ്ക് ബാങ്കുകളും കൺവെർഷൻ ബാങ്കുകളും ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം ഓക്കെ